assalamu alaikum students you are watching over youtube channel and today we are here to give you something about very interesting about pakistan studies that is a subject compulsory subject in graduation adp ba part 1 university of punjab university of sargodha yani ye teen universities gc uh, university ka bhi paper pakistan studies ka compulsory mein aata hai to students ka ek bar bar question aa raha tha aur हमसे इनबॉक्स के अंदर रिक्वेस्ट भी की जा रही थी कि सर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर भी आप थोड़ी गुफ्तु कीजिए क्योंकि इंग्लिश की हमारी तैयारी अच्छी है और इसके अलावा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं अगर उस हवाले से हमारी रहनुमाई हो जाए तो हमारी एक अच्छी गुड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न आने के इम्कान रोशन हो जाएंगे सो हमने सोचा कि क्यों ना हम इंग्लिश के साथ साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं इंटरमीडिएट के और इस तरह ग्रेजुएशन के ए है बी है और या बी ए है या बी कॉम है उनके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश के अलावा या दीगर सब्जेक्ट्स जो होंगे हम उनके ऊपर भी आपको रहनुमाई करेंगे और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो पाकिस्तान स्टडीज़ है ग्रेजुएशन का जो कि ए डी पी और इसके अलावा बी ए के नाम से सलेबस ये कोर्स का टाइटल जाना जाता है और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के चैप्टर में चाहे वो आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं या आप उर्दू में अटैम्प्ट कर रहे हैं इट्स अप टू यू तो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर डिस्कस कर लिए जाएं तैयार कर लिए जाएं तो हमारा एक पेपर बहुत ही अच्छा उमदा अटैम्प्ट हो सकता है तो चूँकि फ़ोर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आते हैं और उसमें से दो क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने पड़ते हैं और बीस नंबर का एक है तो टोटल ये फोर्टी मार्क्स का पेपर होता है इसके अगेंस्ट 60 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी का पेपर होता है टोटल ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर एक ही कंसीडर होता है यानी इस्लामियात लाजमी का 60 मार्क्स का और मुताल पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडीज़ का 40 मार्क्स का 60, 40, 100 मार्क्स का ये टोटल हमारा आ, पेपर कंसीडर होता है तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो पाकिस्तान स्टडीज़ है मुताल पाकिस्तान है और उनके इंतहाई अहम वो क्वेश्चन Uh, अगर हम तैयार करें सो वी विल वी कैन लीव अवर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द पीस ऑफ पेपर इन द फाइनल एग्जामिनेशन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी एट ग्रेजुएशन लेवल तो स्टूडेंट सबसे पहला जो टॉपिक है जो आप लोगों ने तैयार करना है पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए वो नज़रिया पाकिस्तान के अगराजो मकासद का है ये सवाल काफ़ी मरतबा पास पेपर में भी अगर आप देखें तो एग्जामिनर की नज़र से ये सवाल हटा नहीं है और इस सवाल को आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करना है जिसके अंदर आप इलामा इकबाल कायद अजम के कॉल और उनके अशार बिलखसूस इलामा इकबाल के जो वर्सेज हैं एक्सट्रैक्ट जो हैं उनकी पोइट्री के या अगर आप वो इसके अंदर शामिल करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार हो सकती है नज़रिया पाकिस्तान के अगराज व मकासद दूसरा सवाल जो स्टूडेंट आपने दूसरा टॉपिक जो आपने तैयार करना है वो हज़रत मुजद अलफसानी की खदमात का आपने सवाल तैयार करना है कि हज़रत मुजदानी कौन थे उनकी खदमात क्या हैं उनकी दीनी उनकी इलमी समाजी अखलाकी सियासी जो उनकी खदमात थी उनको आपने डिस्कस करना है <coughs> तीसरा क्वेश्चन जो हमारा स्टूडेंट है वो कायद अजम के इर्शादा की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करनी है यानी वट वाज टू नेशन थ्यूरी अकॉर्डिंग टू द स्पिरट अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन ऑफ ऑफ कायद अजम कायद अजम की रोशनी में आपने उनके जो इर्शादात हैं उनमें आपने बयान करना है कि जो टू नेशन थ्यूरी है वो क्या है वट इज़ द स्पिरट ऑफ टू नेशन थ्यूरी इन द लाइट ऑफ कायद अजम एंड हिज वेरी फेमस सेंग्स चौथा क्वेश्चन जो टॉपिक है स्टूडेंट वो आपने जो तैयार करना है वो इलामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद है कि इलामा इकबाल ने आपने खुतबा इलाहाबाद में क्या फरमाया और उनकी रोशनी में आपने ये बेहतरीन सा एक बड़ा हेल्दी क्वेश्चन तैयार करना है पांचवा सवाल जो हमारा है वो है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किल द इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाई पाकिस्तान यानी जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की तो उस वक़्त की इनिशियल जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो क्या थी तो इसमें आपने बयान करना है कि उस वक़्त हमारा दिफाही निज़ाम मजबूत नहीं था हमारी जो आर्मी थी वो कोई इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थी ट्रेंड नहीं थी हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं थी हमारे पास लेटेस्ट एक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो टूल्स नहीं थे एक्विपमेंट्स नहीं थे एजुकेशन हमारी कोई इतनी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थी स्कैटर्ड थी तो उसको आपने और भी काफ़ी सारी मुश्किल हैं जो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किल में आती हैं तो आपने ये सवाल बेहतरीन सा तैयार करना है उसके बाद हमारा सवाल है इस्तेकाम पाकिस्तान में कायद अजम का किरदार 
यानी पाकिस्तान को तकवीत बख्शने में पाकिस्तान को स्ट्रेंथ देने में वट वॉज द रोल ऑफ कायद अजम कायद अजम का रोल क्या है इसकाम मजबूती को कहते हैं इसकाम इसकाम पाकिस्तान में कायद अजम का बुनियादी किरदार बयान करें फिर है पाकिस्तान में ये सवाल बारह मरतबा तीनों चारों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ चुका है कि पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए की गई कोशिशें बयान करें यानी इस्लाम को इस्लाम के फ़रोह के लिए इस्लाम को सरेआम जो है वो प्रीच करने के लिए वो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश किया और आपने उनके अंदर दीनी सियासी समाजी इखलाकी जो तौर पर बिलखसूस एजुकेशनल तलीमी जैसे सर सैद अहमद ख़ान हैं तो आपने बयान करना है कि इस्लाम को प्रमोट करने के लिए इस्लाम को फ़रोह करने के लिए इस्लाम के फ़रोह के लिए कौन सी कोशिशें की गई और वो किन किन हस्तियों ने की नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सनत की पसमानदगी की वजह और इसका हल यानी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो सनत है उसकी तबाही की जिम्मेदारी किसके सर पर है और उसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की फ़ारन पॉलिसी के मकासद और असूल कि वट इज़ द स्पिरट ऑफ द पाकिस्तानी फ़ारन पॉलिसी पाकिस्तान की जो फ़ारन पॉलिसी है फ़ारन पॉलिसी हमें अंदाज़ा है कि हम कहते हैं कि जो दीगर ममालिक हैं जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन क्या हैं पाकिस्तान का इमेज क्या है पाकिस्तान की उनके साथ ट्रेडिंग कैसी है पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उनके साथ कैसी है किसी भी वक्त में जब पाकिस्तान थ्रेड में होता है कोई डिफ़िकल्टी में होता है तो उस वक्त जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या हमारी जो अलाइड कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ क्या होता है तो आपने अल्टीमेट सवाल तैयार करना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है और उसके असूल के लिए कौन कौन सी कोशिशें की गई हैं फिर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लक उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी ममालिक की तनजीम नौ में पाकिस्तान का किरदार यानी जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं सारे के सारे उनको एक प्लेटफॉर्म पे यकजा करने के लिए जिसमें किसी चीज़ का किसी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन ना हो मज़हब की ना हो सियासत की ना हो रंग व नस्ल की ना हो ज़ुबान की ना हो तो उसमें तमाम पाकिस्तानी कंट्रीज़ जितने भी हैं दुनिया में उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने में पाकिस्तान का किरदार क्या है बहुत अच्छा टॉपिक है उसके बाद पाकिस्तान और चीन के तल्लक बयान कीजिए कि पाकिस्तान जो उनके नेबरिंग कंट्री में जो नेबर में बहुत बड़ा बहुत बड़ी जो स्टेट है वो है चाइना चाइना का पाकिस्तान के साथ किस तरह का ताल्लुक है इसको आपने बयान करना है अगर आप इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आगे जाके अगर आपको कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है पीएमएस का या सीएसएस का तो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के अंदर भी आपको बड़ी सपोर्ट देगा चूँकि ग्रेजुएशन के बाद यूजली स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश की तरफ जाते हैं और एमए इंग्लिश के बाद उनका रुझान जो है वो सीएसएस और यहाँ पी एम दीगर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरफ होता है सो वन मस्ट हैविंग अ वेरी डीप आई अपॉन दिस टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के क्याम के मकासद और इसबाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों अमल में आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग को तश्कील देने के जो वजूहत हैं वो क्या थी उनके इसबाब बयान करें और उनका बुनियादी रोल बयान कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तकसीम बंगाल के इसबाब के जो बंगाल जो हिस्सा था बंग्लादेश वो पाकिस्तान से अलग कैसे हुआ वो जुदा कैसे हुआ और उसकी जो ज़मीनी हक बयान करने हैं हमने उसको देखना है कि क्यों वाई वाई द सेपरेट पार्ट एन अदर पार्ट वॉज सेपरेटेड फ्राम पाकिस्तान एक अलग हिस्सा क्यों बन गया वो हमारा ही था हमारा वजूद था हमारा हिस्सा था अलग क्यों हो गया इसके ऊपर आपने एक सवाल तैयार करना है तकसीम बंगाल उसके बाद में पाकिस्तान की जग्राफियाई अहमियत आपने बयान करनी है कि पाकिस्तान की जग्राफी हैसियत क्या है पाकिस्तान धरती के ज़मीन के जिस हिस्से में है उसको पाकिस्तान को उसके फ़ायदे कौन से हैं और नुकसान कौन से हैं मौसम किस तरह के हैं पाकिस्तान के जो समंदर हैं समंदर जो अटैच हो रहा है उसके के ज़रिए से जो हमारी तजारत है क्या वो इसको हमारी इकानमी को बूस्ट कर रही है या वो हमारे लिए कोई थ्रेट है तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो है वो आपने जग्राफिया बयान करना है उसकी अहमियत को बयान करना है नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तहरीक अलीगढ़ की तलीमी और सियासी खदमात आप जितने भी पास पेपर देखेंगे तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर के अंदर ये सवाल या मॉर्निंग में नहीं अगर ये मॉर्निंग के ग्रुप में नहीं आया तो इवनिंग के ग्रुप में आया होगा इवनिंग में नहीं है तो मॉर्निंग में है अगर ये एनुअल में नहीं है तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में है तो ये सवाल एग्जामिनर की नज़र से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होता तो आपने सर सैद अहमद की जो तहरीक हैं या उनका अपना जो रोल है दीनी और तालीमी उसको तैयार करना है फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सवाल है 1956, 1962, 1973 के आयन की इस्लामी दफात यानी आपने 
इस्लामिक कॉज निकालनी है क्लॉज निकालनी है कि जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन चल रहा है हमारा उसके अंदर इस्लामिक स्पिरिट को किस तरीके से यूज़ किया गया है किस तरीके से उनकी शिकें लगाई गई हैं और रखी गई हैं उनका आपने बयान करना है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1945 और 1946 के जो इंतबात थे उनको बयान कीजिए और लास्ट क्वेश्चन है हमारा शाह वलील्ला की खिदमत पर एक मुफसर जाम तफसीली नोट लिखिए और शाह वलील्ला का भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो कभी भी एग्जामिनर इसको इग्नोर नहीं करते चूँकि ये वो हस्तियाँ हैं ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका रिलीजन के साथ बड़ी स्ट्रॉग बाउंडेज थी उनकी बड़ी एफिलिएशन थी मज़हब के साथ और इस्लाम का प्रचार जिस तरीके से इन्होंने किया इनको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ वो टॉपिक्स जो कि टाइम एंड अगेन ऑफ एंड ऑन एग्जामिनेशन का हिस्सा रहे हैं और वैसे भी हम चूँकि पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें ये वाले टॉपिक्स तो वैसे ही हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए और आगे चूँकि हमने पढ़ना है आगे हमने अच्छी जॉब्स के ऊपर जाना है हमने हमने अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है सो so, इन की टॉपिक्स की आपकी प्रिपरेशन वैसे भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली आपका अच्छा हो ही जाएगा तो स्टूडेंट्स ये तो था पाकिस्तान स्टडीज़ का कंपलसरी पेपर जो कि ग्रेजुएशन पार्ट वन में है कंपोजिट में भी है और अगर पार्ट वाइज को देखें तो वहाँ पर ये पेपर 40 मार्क्स का लिया जाता है अगर आपको फिर भी कोई लगता है कि कोई टॉपिक कोई अनुमान हमारा रह गया है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें सजेस्ट कीजिए और इन वी विल एड दैट सो थैंक यू वेरी मच